O livro do Zizek sobre os ensaios sobre a violência é uma provocante, uma instigante é, reflexão sobre a violência que se nega a ficar naquela aparência, né? não é apenas a superfície do fenômeno. A violência como uma forma de expressão das contradições da nossa sociedade, uma forma com que a ordem se expressa, inclusive quando ela se expressa no discurso da tolerância, né? da violência com que se abafam as contradições, a alteridade, e que cria uma situação explosiva, é segura por uma fina película, né? que quando rompe, produzem fenômenos que a ordem chama de violência. É como foi, e é analisado no livro, as manifestações dos árabes na Europa, né, a, reação, a reação dos palestinos à, à política expansionista de Israel, né, ou como foi, e a gente trabalha no Pós-Fácil, a questão das manifestações de 2013. Né, num país em que reinava uma aparência de ordem, de tranquilidade, que tudo ia bem, uma fina película que escondia, escondia profundas contradições. Né, que estavam tornadas invisíveis, né? jogadas para debaixo do tapete. Em uma das reflexões, o Zizek diz que, ao tratar, por exemplo, das rebeliões dos jovens na, na periferia árabe de Paris, né? ele diz que talvez a grande mensagem, mais do que a demanda que ali se expressava, pontualmente numa bandeira de luta ou noutra, era a violenta afirmação de que nós existimos. Né? E uma pergunta dramática, vocês estão nos ouvindo? Nós existimos, nós estamos aqui. Né? Talvez essa seja a síntese do que nós vivemos no Brasil em 2003, 2013. É uma parte da população tornada invisível, é, se propondo né, a afirmar a sua existência e perguntando dramaticamente se a sociedade estava ouvindo. O que a gente tem visto de lá para cá, é que a resposta a esse grito dramático foi um sonoro não, não estamos ouvindo. Né? Pela continuidade das formas políticas tradicionais, pela, pelo jogar para debaixo do tapete as boas e velhas contradições, como a violência da polícia militar, como os gastos com os eventos esportivos, como a política de transporte, a mobilidade urbana, tudo aquilo que foi gritado no passado, a gente vê hoje a tentativa de novamente silenciar. Né? É mais um processo de agudizar essas contradições para futuras explosões.